Hi student, this is Bhagavad sir. Today I am going to solve the concept number 2. So before starting this concept number 2, there is a small announcement that everybody subscribe the channel and press the bell icon. Uh, I am saying it not for the, any publicity purpose because it makes easy for me to reach you because it is uh, not possible to share the every, every video in the WhatsApp. So please everybody uh, subscribe the channel and press the bell icon whenever I upload the video you will get the notification and you can see it and at the same time same thing should be forward to your friends also okay uh, first note down this question pass the video and note down this question then follow me okay let us start today's question is concept number what is the concept number two? The concept number two is like this. When fixed amounts are withdrawn in the middle of each month for 12 months. Yesterday's question was at the beginning of each month but today's question is in the middle of each month. So Aradhya and Ananya are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 raised to 2. In this partnership firm there are two partners Aradhya and Ananya. They, sharing, they are sharing the profits and loss in the ratio of 3 raised to 2. Aradhya with the rupees 20,000 per month regularly in the middle of each month during 2015-16 for her personal expenses. In this question, Aradhya withdrew 20,000 per month that is in the middle of each month during the 2015-16. It means that for a one year 2015-16. This partnership firm is following the financial year because in the question it is given that 2015 to 2016. The financial start on 1-4-2015 and on 31st 2016. Interest on drawings is to be charged at 8% per annum. It means that rate of interest in the, on the drawings is 8%. So what is asked in the question? Calculate interest on drawings of Aradhya. Okay. So one time I will summarize this question. In this partnership firm, there are two partners are there, Ananya and Aradhya. They are sharing profits and loss in the ratio of 3 to 2. So Aradhya with rupees 20,000 per month regularly in the middle of each month during the 2015-16 for her personal expenses, the rate of interest is charged on the drawings is at 8% per annum and ask in the question calculate interest on drawings. Okay, let us start it. So before solving the question, first of all, all of you try to understand the insight. Concept number two, insight study. What is insight study? Why we have to solve this question? Like this. In this question, fixed amount is withdrawn at the, in the middle of each month for 12 months. So in that case, when that equal time interval is there, fixed amount is there, then only you can apply the average period method. See, the first date of drawings was on 15-4-2015, amount of drawings was 20,000 every month. April 20,000, May 20,000, June 20,000, July 20,000, August, September, October, November, December, January, February, March. Every month 20,000, 20,000, 20,000 with run. So first date of drawings was on 15-4-2015. So from 15-4-2015 to 15-5-2015, one month. 15-5-2015 to 15-6-2015, two month. 15-6-2015 to 15-7-2015, like this. So total from 15-4-2015 to 31-3-2016, it is 11.5 months outstanding so longest period outstanding 11.5 months okay you got it next step is to calculate the shortest period so what is shortest period last date of drawings up to the date of accounts closed so last date of drawings was on 15 3 2016 so accounts are closed on 31st 3 2016 from 15 3 2016 to 31st 3 2016 it is 0.5 month that is from uh, last date of drawings 15 3 2016 to 
to 31st, 2016. Short test period outstanding is 0 0.5. Now we got the two information. One is longest period outstanding, and the short test period outstanding. Let us start the average period outstanding. So for calculating the average period outstanding, there is one particular formula: longest period outstanding plus shortest period outstanding divided by two. The longest period outstanding is 1.5 months plus shortest period outstanding 0.5 months divided by 2 is equal to 1.5 plus 0.5 12 months divided by 2 is equal to 6 months. Okay, everybody got it. So now exam oriented solution. So exam oriented solution is like this. Method used is average period method. Why it is average period method? Fixed amount is withdrawn and time interval is also equal. Only in that case we can apply the average period method. Now, step number one total drawings 20,000 into 12 months. It means that 20,000 amount is withdrawn for 12 times. It becomes 2,40,000. Step two interest on drawings is equal to total drawings into rate divided by 100 into 1 by 12 into 6 months outstanding as we calculated in the previous previous session is equals to, to total drawings is 2,40,000 from the step number 1 rate divided by 100 rate of interest given in the question 1 by 12 means on an average drawings into 6 month outstanding is equal to 9600. See, we can solve this question in a shortcut way also like this, in this way. Instead of this much of the step, we can solve only only by one step. Interest on drawings is equals to average drawings per month into rate divided by 100 into average outstanding period. See, per month amount is 20,000 because it is same into 8 divided by 100 into 6 months outstanding is equal to 9600 ok got it if you have any doubt you can ask me just note down this answer so pause the video and note down the answer let us start So, Nani Vagidana, Kanada Latini, Tilkoli. So, now you within question only uh, concept number two Brissonidini. So, in Brissokinta Munchetuagi, one the small announcement in a pandre in Yellow Ru, a video on a share madri, but in your mother subscribe madri, bell icon madri, bell icon mel click madi, Anantridana, Elru share madi, Elru Aditara Hedi, subscribe madoke, a lickem button idiondo, sorry, camp. Red le subscribe on Bardi Tare, other mail click Madri, an anthral bell icon idea con Gunti, other Mutri, press Madaga, other Namge Nimgo notification Barati, Yak in Hatha Idinandre, in advertisements of Vagala, and give Prati Udiana upload Madodu, Madid Nantra Nimgela, you message Madodu, at the WhatsApp Madodu Kago Dilla, so Bharzana Rodrenda, so either Nivella, friends, either a heli, at the easy agate. Okay, now you within question, no? start Madonna. Even uh, in concept number two, any the andre one day turn out the mountain of partner to one doctare, Adi Avagandre, a thinker Madi de Lito on doctare, Matadano Hanna Prati Prati thinker to one doctare, told Hanna Sarti to one doctare. So when fixed amounts are withdrawn in the middle of each month for twelve months, Andre one day turn out Hanana Prati thinker Madi de Li to one dogodo, Adi Esta Sarti to one doctor, Hanna Sarti to one dogodo. E question only Aradia and Ananya are partners in a firm sharing profits and loss in the ratio of 3 to 2. Uh, e partnership firm Libra partner in the re, Obro Aradia, Matinobro, Ananya. Our opera Laba Ato Nastandra the other Hanskontandre, uh, Muro on Pata Yerlandre, 3 to 2 only Hanskotare. Aradia with rupees 20,000 per month regularly in the middle of each month during 2015 16 for our personal expenses. Andre. E partnership for a liberal partner with Rusita, Ara the Obre Drawings Madidare, a pretty thing with Pasar Panathondokare, Adum Tingle Madidali, 
ಫಾರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ತಿವರ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಎನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಾಧ್ಯ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷ ಅನ್ನ ಸೊ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಿರ್ತಾಯಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಮೊದಲು ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನಂತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಇದೇ ತೆರನ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದೊಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದುವರೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಹದಿನೈದು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಹದಿನೈದು ಏಳರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಎಂಟು ಈ ತರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ತಿಂಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಹದಿನೈದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಟಿ ಓ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ಹದಿನೈದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ತಿಂಗಳ ಎಲ್ವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಹದಿನೈದು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರವರೆಗೆ ಇದು ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ದೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಎವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಎವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಔಟ್ 
ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಮೂರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ